ഹൈ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനാദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജാവ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെ ജാവ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പാത്ത് ക്ലാസ് പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഐ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറയും സോ ഒരു ഐ ഡി ഇ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിങ് ടൂൾ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ ഡി എ കുറിച്ചാണ് ഒത്തിരി ഐ ഡികൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്ലിപ്സിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡി ആണ് സ്പ്രിങ് ടൂൾ സ്യൂട്ട് അത് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് ബോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ഇത് ഉണ്ട് അതിൽ സോ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ടൂൾ സ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ബോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അത് ആ ഐ ഡി എസ് ടി എസ് എന്ന് ചുരുക്ക ചുരുക്കി പറയും ഈ സ്പ്രിങ് ടൂൾ സ്യൂട്ടിനെ അത് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ജാവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി ജാവ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറേ ലിങ്ക് വരും അതിൽ നമ്മളൊരു ഈ മൂന്നാമത്തെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഒറാക്കിൾ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ജാവ കമ്പനി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറാക്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വിവിധ ജാവ വേർഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ജാവ എയ്റ്റ് ജാവ എയ്റ്റ് വേർഷൻ്റെ ജെ ഡി കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലും കുറേ ലിങ്ക് കാണാം ഓരോ ഒ എസിനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഒ എസിനായിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒറാക്കളിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് നേരത്തെ എങ്ങനെ വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ എന്താണ് ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലെ കമ്പനി അതെല്ലാം ചോദിക്കും അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുവാണ് ഇത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ആകും ജാവ ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ആകും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ആകും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശകലം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ത്രീ ബില്യൺ ഡിവൈസസ് റണ്ണിങ് ജാവ മൂന്ന് ബില്യൺ ഡിവൈസസ് നമ്മുടെ ഈ ജാവ ഇതിൽ ഓടുന്നുണ്ട് മീൻസ് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജാവയിലുള്ള പാക്കേജുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജാവ ഹോമും അതുപോലെ പാത്തും സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് താഴെ സിസ്റ്റം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിൾ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ ജാവ അണ്ടർ സ്കോർ ഹോം എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ വേരിയബിൾ വാല്യൂവിൻ്റെ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ ആ പാത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ജെ ഡി കെ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സീല് പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിലെ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ ജാവ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആ ഡേറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജെ ഡി കെ ആ ഫോൾഡർ ഡബിൾ 
സെമി കോളിന് ഇടണം എന്നിട്ട് ഒരു സെമി കോൾ നമ്മൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പാത്ത് വെക്കണ്ടില്ല ബിന്ന് വരെയുള്ള പാത്ത് അതായത് ഈ ജാവ ബൈനറി എക്സിക്യൂട്ടുള്ള പാത്ത് അതാണ് ഈ ജാവ സി അപ്പം നമ്മൾ ആ ആ പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇതുവരെയുള്ള പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും ഒരു സെമി കോളം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോപ്പി ചെയ്തിരുന്നിടമില്ലേ അവിടെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് പാട്ടിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ അവസാനം പോയിട്ട് ഒരു സെമി കോളൻ പോയിട്ട് സെമി കോളൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ പേ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെമി കോളൻ കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഓക്കെ 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 സോ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ജാവ ഹോമും സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പാത്തും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേർഷനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സി എം ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെർച്ച് ബോക്സിൽ എന്നിട്ട് ജാവ ഹൈഫൻ വേർഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സ്പ്രിങ് ടൂൾ സൂട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി സ്പ്രിങ് ടൂൾ സൂട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ടൂൾ സൂട്ടിൻ്റെ ഫോർത്ത് വേർഷൻ ആണുള്ളത് അത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ലിങ്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് തന്നെ അതാണ് സ്പ്രിങ് ടൂൾ സൂട്ടിൻ്റെ സൈറ്റ് സ്പ്രിങ് ഡോട്ട് ഐ ഒന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിങ്കിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പ്രിങ് ടൂൾ സൂട്ടിൻ്റെ സൈറ്റിലോ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ടൂൾസ് ഫോർ എന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ടൂൾ ഫോർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോ വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വിൻഡോസിനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേയില അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്ലിപ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവറല്ല അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എക്ലിപ്സ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിൻഡോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വേർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജാറ് ഡൗൺലോഡ് ആവും അപ്പോൾ ആ ജാറ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്ന ഇടം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ജാറ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ള ജാറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ എസ് ടി എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എസ് ടി എസ് ഫോർ ഇത് അത് അൺപാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ജാറ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ് ടി എസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ റിലീസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോൾഡറിലോട്ടാണ് ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ജാറ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിലെ കണ്ടൻറ്റ് വീഴുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫോൾഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എസ് ടി എസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ടൂൾ സൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ച കളറ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ടൂൾ സൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ടൂൾ സ്യൂട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇത് ലോഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ലോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ചോദിക്കരുത് ഏത് വർക്ക് സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമൊക്കെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള വർക്ക് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രൗസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഫയൽ ന്യൂ സ്റ്റാ ക്രിയേറ്റ് സ്പ്രിങ് സ്റ്റാർട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ യു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്വിച്ച് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് സ്പേസിൽ നിന്ന് ആ വർക്ക് സ്പേസിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ആ വർക്ക് സ്പേസിലെ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് സ്പേസിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നാവിഗേറ്റ് ആയത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആവും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം വേറെ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്ലിപ്സിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ എസ് ടി എസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഹെൽപ്പ് എബൌട്ട് എസ് ടി എസ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എബൌട്ട് സ്പ്രിങ് ടൂൾസ് ഔട്ട് ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡെവ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ എക്ലിപ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എക്ലിപ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ശകലം ഓപ്ഷനുകളുടെ എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് ടി എസ് വളരെ യോജി യോജ്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂട്ടോറിയലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട